வணக்கம் நண்பர்களே பாலிட்டி கான்ஸ்டியூஷன்ல நம்ம ரெண்டு முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் பார்க்க போறோம் ஒண்ணு ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா இன்னொன்னு ஈக்குவல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லாஸ் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா அண்ட் ஈக்குவல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லாஸ் இந்த ரெண்டு கான்செப்டையும் நம்ம எங்க பார்க்கறோம்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிகல் போர்டீன் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி இந்த ஆர்டிகல் போர்டீன் கீழே இந்த ரெண்டு கான்செப்ட்ஸும் சொல்லப்படுது இந்த ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா அண்ட் ஈக்குவல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லாஸ் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன இதை நம்ம பார்க்கலாம் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா இது ஒரு பிரிட்டிஷ் கான்செப்ட் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் நிறைய கான்ஸ்டியூஷன்ஸ்ல இருந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் அதாவது நிறைய அம்சங்களை நாம் எடுத்திருக்கோம் ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லாங்கிறது ஒரு பிரிட்டிஷ் கான்செப்ட் ஈக்குவல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லாஸ் இது ஒரு அமெரிக்கன் கான்செப்ட் அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து வாரம் பண்ணுது த ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா இது ஒரு நெகட்டிவ் கான்செப்ட் ஈக்குவல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லாஸ் இது ஒரு பாசிட்டிவ் கான்செப்ட் இது ஏன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சட்டத்துக்கு உட்பட்டுதான் எல்லா மக்களும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது நோ ஒன் இஸ் அபோதலா சட்டத்துக்கு மீறி சட்டத்துக்கும் மேல யாரும் கிடையாது இது சொல்லுது அது இல்லாம எல்லா மக்களும் சட்டத்தின் முன் சமமாக கருதப்படுவார்கள் இதையும் சொல்லுது ஒருத்தருக்கு ஒரு சட்டம் இன்னொருத்தருக்கு இன்னொரு சட்டம் அப்படின்னு கிடையாது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொலை குற்றம்னு வைங்களேன் அந்த கொலை குற்றத்துக்கு என்ன தண்டனை சொல்லப்படுதோ அது எல்லாருக்கும் அந்த தண்டனை அப்ளை ஆகும் ஒருத்தருக்கு அந்த தண்டனை கம்மி இன்னொருத்தருக்கு அந்த தண்டனை அதிகம் அப்படின்னு கிடையாது இத ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா சொல்லுது அது இல்லாம எந்த ஒரு நபருக்கும் ஸ்பெஷலா பிரிவிலேஜ் இல்ல அப்படின்னு சொல்லுது பிரிவிலேஜ்ங்கிறது சிறப்பு சலுகை அல்லது ஒரு சிறப்பு உரிமை இதெல்லாம் கிடையாது சோ சிம்பிளா சொல்லணும்னா சட்டம் எல்லாருக்கும் ஒண்ணு யாரும் சட்டத்துக்கு மேல கிடையாது சிறப்பு சலுகைகள் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றது அந்த ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா அடுத்து ஈக்குவல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லாஸ் ஈக்குவல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லாஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் அண்டர் ஈக்குவல் சர்கம்ஸ்டன்சஸ் அண்டர் லா இன் ப்ரிவிலேஜஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் லைபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுது இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா சட்டத்தின் கீழ் நம்ம நபர்களை உட்படுத்தும் போது ஒரே சூழ்நிலையில இருக்கக்கூடிய நபர்கள் இவங்களை ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும் இது சலுகையா இருந்தாலும் சரி அதே போல பொறுப்பா இருந்தாலும் சரி அப்படின்னு சொல்லுது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இப்ப நம்ம எல்லாருமே ரோட்ல போறோம் அப்படின்னா அந்த ரோட் ரூல்ஸ மதிக்கணும் டிராபிக் ரூல்ஸ மதிக்கணும் ஆனா இந்த இடத்துல எல்லாருமே சமமான சூழ்நிலையில இருக்க மாட்டாங்க உதாரணத்துல ஒருத்தர் உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அவருடைய சூழ்நிலை வேற அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் வேற அவர் எதுல வராரு ஆம்புலன்ஸ்ல வராரு அப்போ அந்த ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் ஈக்குவல் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல இருக்கவங்களுக்கு தனியா அப்ளை பண்ணணும் அப்போ ஆம்புலன்ஸ்ல வரக்கூடிய உயிருக்கு போராடிட்டு இருக்க ஒரு நபர் அவருக்கு சிறப்பு சலுகை நம்ம கொடுக்கணும் அவர் அந்த டிராபிக் சிக்னலை ஃபாலோ பண்ண வேணாம் அப்போ சலுகை செப்பரேட்டா இருக்கா அதே போல லயபிலிட்டி பொறுப்பு அந்த டிராபிக் சிக்னலை மீறி அந்த ஆம்புலன்ஸ் போனாலும் அது சட்டப்படி குற்றம் கிடையாது இதுதான் ஈக்குவல் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் லாஸ் சொல்லுது அப்போ ஒரே சூழ்நிலையில இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஒரே மாதிரி சட்டத்தை அப்ளை பண்ணும் ஒருவேளை அந்த சூழ்நிலை மாறுது அப்படின்னா அந்த சட்டத்தை வேற மாதிரி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுது அது இல்லாம சமூகத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லா மக்களும் ஒரே நிலையில இருக்க மாட்டாங்க சமூக நிலை பொருளாதார நிலை அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த நிலை வெவ்வேறு அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்பொழுது ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களையும் ஒரு மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுங்க இன்னொரு நிலையில இருக்கிற எல்லா மக்களையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுங்க அப்படின்னும் சொல்லுது இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சமூகத்துல இருக்க எல்லா மக்களும் ஒரே நிலையில இருக்க மாட்டாங்க உதாரணத்துக்கு ஸ்கெடியூல்டு கேஸ்ட் இந்த கம்யூனிட்டியில இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஓவரால் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த சோசியலாவும் எக்கனாமிக்கலாவும் கொஞ்சம் 
கீழே இருப்பாங்க அப்போ அந்த ஸ்கெடியூல்டு கேஸ்ட் இந்த கம்யூனிட்டியில வரக்கூடிய மக்கள் எல்லாரையும் ஒரு கிளாஸா நம்ம செப்பரேட்டா ட்ரீட் பண்ணணும் இப்போ இதை எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் மூலமா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க பாசிட்டிவ் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா சமூக ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய மக்கள் இவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதை கொஞ்சம் அதிகமா கொடுத்து தேவைப்பட்டா ஒரு சில சலுகைகளை கொடுத்து அவங்களையும் மற்றவர்கள் போல முன்னேற்றி அந்த சமூக பொருளாதார நிலையில சமமா எடுத்துட்டு வரணும் இந்த கான்செப்ட் தான் பாசிட்டிவ் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்ப அந்த பாசிட்டிவ் டிஸ்கிரிமினேஷன் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னா இந்த ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லாஸ் இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்ப நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ஈக்வாலிட்டி பிஃபோர் லா அப்படின்ற கான்செப்ட் எல்லா மக்களையும் டைரக்டா அப்சல்யூட்டா சமமா ட்ரீட் பண்ணுது ஆனா ஈக்குவல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா மக்களையும் சமமா ட்ரீட் பண்ணல கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியலா ட்ரீட் பண்ணுது ஆனா டிஃப்ரென்ஷியலா ட்ரீட் பண்ணி அல்டிமேட்டா ஈக்வாலிட்டிய என்ஷோர் பண்ணுது நன்றி